Die, die Friedenbox-Bewegung äh, hat mich äh, sehr bewegt, seitdem ich äh, einen Vortrag gesehen habe von Evan Moglen at äh, New York University. Das gibt es in YouTube sehr leicht zu finden. Ja, weil er versteht es, die, die Geeks in der Debian-Community zu inspirieren. Er weiß, dass die auch Software schon haben, die sehr nützlich sein könnte, wenn es für normale Users brauchbar wäre. Der Zweck des Systems ist, die User-Daten auf Hardware vom jeweiligen User zu speichern, damit man nicht über die Bedingungen streiten muss, unter denen User-Daten möglicherweise auf Hardware von anderen Personen in, in, in dem sogenannten Cloud gehalten werden. Ja. In der Tat, Own Cloud ist auch ein ähnliches Projekt, verwandt mit der Freedom Box. Also in der sehr belebten Mailingliste wird immer gestritten, aber Ver Verfechter aus der Debian Community bestehen daraus, dass alle Pakete rein Debian Blend sind und Debian abgenommen werden, weil Debian äh, ein sehr wichtiges Netzwerk sein wird bei der Verteilung der Software und der jeweiligen Updates. Ja, das größte Potenzial ist leider noch nicht erschlossen in dieser Hinsicht, weil Mesh Networking, also die Lösung von Peer-to-Peer äh, äh, -peer, äh, Aushilfe in äh, Situationen mit repressiven Regimen, äh, eine sehr komplizierte Angelegenheit ist und äh, es steht noch nicht fest, wie man das in der Freedombox äh, Lösung angehen wird. Momentan ist man auf die Dreamplug-Lösung von Global Scale Technologies fokussiert. Offiziell äh, von der Freedom Box Foundation her ist das eine Entscheidung. Und zwar nicht die allerneueste Version, sondern die nächstneueste Version. Äh, ja, natürlich in der Mailingliste sieht man, dass sehr viele andere Ideen einfließen könnten. Die Diskussion ist immer sehr belebt. Es wird auch von anderen Hardware-Lösungen äh, gesprochen. Ganz billige Hardware ist zu bekommen. Es kommt alles aus China. Aber eben die, die Lösung mit dem ARM-Chip von Marvell, äh, gerade bei Global Scale Technologies, ist relativ billig. Äh, hat auch weitere Vorteile mit Wi-Fi und äh, Crypto-Lösungen. Also man bleibt zunächst dabei. Ja, ich muss vor allzu, ich muss leider vor allzu großen Hoffnungen warnen, dass etwas in greifbarer Nähe sei, weil die User Interface bleibt ein ganz großes Problem. Wir sind weit davon entfernt, es wirklich benutzerfreundlich zu gestalten. Es ist momentan nur für Geeks und nur in der Developmental Phase, gar nicht Mass Market. Wie, wie in der Workshop auch festgestellt wurde, es lohnt sich, die User Interface aus einem Guss machen zu lassen und nicht von einem Komitee. Ja, möglicherweise ein Team, aber die müssen dann koordiniert alle in die gleiche Richtung ziehen. Und deshalb ist das wahrscheinlich der erste, äh, der erste Arbeitsplatz, der bezahlt sein muss. Bisher ist alles auf freiwillige Basis aus eigenem äh, Antrieb gearbeitet worden. Und, aber diese Sache muss ja sehr fokussiert angegangen werden. Uh, that's been reverse engineered, so I can script it from the terminal of a Unix-based operating system. Um, so there were some other people that I know who had done uh, partially a hack uh, for the same model of knitting machine. Uh, and I'm an obsessive hand knitter, so I was really excited to learn how machine knitting was different than hand knitting, and I got really interested in it. So in November of 2010, uh, we were three people on a five-day project to build a video game and uh, an interface for knitting machines from the video game. Yeah, so when you were playing the game, you were allowed to create your own avatar, a nice pixely avatar, and we created a vintage-style top-scroller video game with dinosaurs and banjos. 
And when you won the video game, uh, your name and the time that you won were printed in knitting along with your avatar on a permanent scarf, sort of, that went to the ceiling and back down. So a permanent winner's panel for your video game. Sure, it's a machine from 1981, so it expects, it's a knitting machine. Um, it was an electronic knitting machine, but it expects a floppy drive. So we take advantage of that and emulate a floppy drive in the terminal on a Unix machine. And with that, that means that I can send whatever data I want. So two color, three color, four color per row knitting or textured knitting or lace knitting. And I can send those patterns to the microcontroller of the machine. Yeah, if you were um, doing this originally in 1981, you wouldn't be able to hook it up to a modern computer. And the way that you would make a pattern was actually to use a joystick with a TV screen um, and aim the joystick towards each pixel and click each pixel that you wanted to be of the second color. So the way to input patterns was very slow and obviously not software scriptable. So now we have the ability to do fully automated, fully software defined images inside knitting on an old machine that wasn't supposed to be able to do that. Sure, um, well you can create an image either in your image editing program or like the GIMP or whatever you use to create imagery or you could software script an image from software. So you could do generative algorithms for art um, that output two color or two texture or three color per row or four color per row images and input those into the machine. So you would have basically fully generative, non-repeating artsy images that you could do in the machine. Yeah, we have one more add-on hack that allows us to push the buttons at a distance on the machine. And that sounds really simple, uh, but what that does is it allows us to send really large images to the machine. The machine has a very small uh, built-in memory. Uh, the maximum memory is 200 pixels by 66 pixels long. And anything beyond that, you would have to send another image to the machine. It takes about 15 button presses to input a new image from a floppy. Uh, so even if we were to do that from our scripted floppy, it takes a long time for a long scarf that's non-repeating. It takes about six images uh, for the memory size to send that to the machine. So to do that, depending on how complex and how large your um, knitted item is, uh, it can really slow you down uh, maybe you make a mistake. So we wanted to automate that, and that's now all automated with an open source circuit that's also online on Travis Goodspeed's blog, along with all the scripts. So firmware, software, everything's open. What we did, the button matrix is actually even more extendable. So the original hack is um, works on both the KH930 and the KH940 brother machines. Uh, the higher electronic mother brother machines haven't been fully reverse engineered, so their file format is slightly different. Um, but part of that work is already done, and our work is open source. So if you wanted to extend it and make it work for the 950i and the 965i, you could do that. Those are also late 80s machines. Um, the button matrix hack we made is rather universal, and our how-to includes step-by-step -step what you would do if you were to do this for an arbitrary button matrix on any kind of machine. Um, where you couldn't hack into the microcontroller, maybe you didn't have access to the microcontroller. Um, you could just push the buttons at a distance and actually fully automate and script your machine just by pushing the buttons with you know, a few capacitors. So, so these Mata Cozies are um, a limited release that I did uh, with the OK of Hauhai Lusha that makes Klumata to do a small run um, because I'm using their uh, logo and the name of their product. Um, what it is, is it's uh, something to keep your hands warm and your mata cold. Uh, and then I did a lot of uh, testing with QR codes. So custom QR codes in knitting don't work very well. But I wanted to understand why. And it's not just because knitting is little Vs that aren't little squares. It's also because of the way that knitting distorts. So it stretches. It's not a fixed image where the pixels are always in a square grid with each other. So the cool thing about um, the open software scene is that I'm sure somebody's going to put together a filter uh, so that you could do QR code rating from any arbitrary knitting. And I'm offering a bounty for that. So if you do code that and you're the first person to open source it and send it to me, um, or send me a link to where you've open sourced it, then I will send you a free Club Mata Cozy to say thank you. Okay. So on the screen, there's an image, and that image. Um, pretty one-to-one -one corresponds with um, each pixel in the image is one stitch on knitting. Um, what's cool about this particular piece of knitting is it's double-sided knitting, where the reverse side is an every other stitch pattern called a bird's eye double bed jacquard. 
just a very arbitrary way of saying the backside, every other stitch is selected um, on every row. Uh, what's cool about this is that means I can do, uh, for example, with the Clumata Cozies as I first made them, um, they were made on the single bed, which means they have floats all along the back, which are these long stringy bits, which means that if you do large swaths of one color in one row, you repeat the color a lot, then you're gonna have problems with the edge colors that touch that color. That's just a property of knitting. That's the, that's the way knitting works. So what's cool about the um, ones with the you know, double side is that I can do um, arbitrarily big patches of one color and still have the knitting hold together and look pretty on both sides. It also has the um, nice property that it makes the knitting not curl in on itself um, because you can see that knitting, um, just the way it works mathematically is that the stitches pull in on the edges and then pull in on the top if you do one-sided knitting. So that's cool. That's a cool thing that you can do on a knitting machine is that you can do double bed jacquard, which is basically two-sided knitting. Um, this one is a lace piece, which is done with two carriages on a knitting machine. So if I were to motorize um, my hand carriages, I would actually need two sets of motor control that can count. Um, Lace knitting means you have to move the lace carriage, which manipulates, moves the stitches back and forth to create these holes, uh, has to move across an even number of times, but it's different for every row in the pattern. So it could be four times, six times, eight times, and then always two times of the yarn carriage that goes over the top to deposit the new yarn. So that's an interesting thing that you could do on these machines. And then the one that's uh, running right now, the little robotic carriage, is called the garter stitch carriage. And it was only made for this type of brother knitting machines. It, there weren't any other manufacturers that were making garter carriages, which means it knits one stitch to the front or one stitch to the back, but that can also be computer controlled from an image. So this image here are little, little rockets, um, which you can see here better in the two color variation, um, but that's actually the same digital image that's being sent to the machine that the machine then knits in two different ways. So kind of cool. Yeah, so what I'm working on is I'm working to ramp up to be able to buy an industrial knitting machine. Um, one that does auto finishing, uh, that can do fully motorized runs, so uh, 500 piece, 100 piece production runs for sweater scarves um, of things that are unique. So whether they're scripted algorithmically and so each one is diff with a different seed, creates a different image but they look similar. So maybe they all have leaves but all the leaves are generated with a random code um, as to how they grow off of the stems in the image. So I could do a, ru a run of 100 sweaters like that without um, having to pay each time as a unique run. Because the way it works in manufacturing is that they want to do 500 of the same thing. Uh, but that doesn't really work with the open source community. We should do cooler stuff than that. So um, I'm ramping up a small business to be able to buy an industrial knitting machine to open source it for the community and also be able to offer production runs for people locally here in Berlin. Right. And then you would be able to order that the same way that there are um, Shapeways or Ponoco, so systems where you can order 3D prints or you can order laser cut items. And you can order that in a small amount without having to own a laser cutter. That's what I'm kind of trying to ramp up for textile production. Also, ich sitze jetzt hier mit Hoppel vom Dragoncopter-Projekt. Wir haben letztes Jahr schon mal über das Projekt gesprochen und es, ich sehe, es hat sich einiges getan. Die Hoppel ist kleiner geworden. Erzähl doch mal, was ihr so gemacht habt das letzte Jahr über. Ja, wir haben viel programmiert, viel experimentiert. Wir mussten leider sehr viel warten auf die neuen Sensoren. Die hatten ziemlich viel Verzögerung vom Hersteller, aber jetzt kurz vor Weihnachten haben wir sie endlich bekommen und die neue Hardware ist fertig geworden und sie ist bestückt und wir sind jetzt beim Konverten im Kongress dabei gewesen, die Hardware zu programmieren und die Software, die alte vorhandene Software, auf die neue Hardware anzupassen. Ähm, ich, ich sehe jetzt, du hast gesagt Sensoren, was habt ihr denn jetzt alles auf der Flight Control drauf? Die ist ja schon ähm, recht klein. Am besten mache ich mal kurz einen Unterschied. Ja. Ähm, das hier äh, ist unsere alte Platine. Mhm. Wie man hier sehen kann, das sind die alten Sensoren. Die sind für die Nick- und Rollachsen zuständig, das sind sogenannte Gyroskope. Mhm. Ähm, der, unter, dieser Haupt, unter diesem mittleren Sensor ist noch ein Beschleunigungssensor, mit dem wir dann äh, die, die, mhm. die Lage im Raum ermitteln können, sodass der Koppel sich wieder ausrichten kann. Das ist wie gesagt die alte Hardware. Sehr groß, äh, sehr klobig. Okay. Ja. Jetzt hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan in den Bereich der Sensorik. Mhm. 
Ähm, in erster Linie sind die Sensoren verkleinert worden, deutlich kleiner. Und es werden die ganzen Sensoren, die hier alle einzeln sind, sind jetzt alle in einem Chipgehäuse zusammengefasst. Und das haben wir tatsächlich auf diesem einen, dieser einen Hauptplatine mit drauf. Der neue Sensor, der alles bereits integriert hat, ist dieser kleine schwarze Punkt hier in der Mitte. Oh, das da ist ein kleiner Unterschied, ja. Da, äh, nicht nur das, der ist, äh, hat die drei Gyroskope bereits drin, der hat den Beständigungssensor drin, hat einen Temperatursensor drin, ist nochmal um den Faktor 3 schneller. Also während wir hier gerade mal Geschwindigkeiten mit ungefähr 300 Grad pro Sekunde messen können, sind das hier schon 2000 Grad pro Sekunde. Also wir sind damit deutlich, können die Bewegung deutlich präziser messen. Mhm. In Zukunft, dass die Auflösung, die, die ADC-Auflösung, hier bereits mit 16 Bit ist. Das hier ist noch 12 Bit. Hier haben wir eine deutlich feinere Auflösung. Und auch die Taktrate ist noch um mehr als das Doppelte gestiegen. Also ist schon ein feines kleines Teilchen. Was ist noch neu? Wir haben den Hauptprozessor gewechselt. Hier haben wir noch den alten Cortex M3 von ARM drauf. Hier ist jetzt der neue Cortex-M4. Unterschied ist eigentlich die sogenannte Floating-Point-Unit, okay. also die Fließkommazahlenberechnung. Das äh, nimmt bei der alten Hardware ziemlich viel Ressourcen in Anspruch. Der hier macht das quasi nebenbei. Oh, okay. ähm, was haben wir noch drauf? Wir haben bereits auf dieser Platine einen Höhensensor integriert, einen Luftdrucksensor. Das mhm. ist dieses kleine weiße Bauteil. Okay. Direkt daneben ist bereits ein Kompass mit drauf. Mhm. Also, im Bereich der Navigation braucht man einen Kompass und äh, das... Ja, dann muss das Einzige, was noch fehlt, das GPS. Genau, das kann an einer der Schnittstellen hier angeschlossen werden. Äh, das sind, wir haben hier vier UARTs, also vier serielle Schnittstellen drauf. Kann man einfach dann anstecken und äh, es läuft. Wow. Äh, wenn ich da jetzt mitspielen will, äh, wie komme ich denn da zu mehr Informationen? Oder ähm, was kostet mich denn das, wenn ich jetzt so einen Copter haben will, basierend auf dem System? Gibt es da schon was? Äh, bislang noch nicht. Das ist noch der reine Prototypen. Mhm. Ein Handgestück, die haben wir äh, zu Hause bei mir im Ofen gebacken. Äh, ich habe halt einen Ofen, mhm. damit geht das. Und äh, momentan ist der Preis recht hoch, ungefähr 300 Euro. Okay. Weil das äh, die ganze Hardware, wir haben halt nur keine Massenbestellungen gemacht, sondern wirklich nur für Prototypen. Und, äh, das sind, besteht aus mehreren Platinen. Wir haben hier zum Beispiel die Stromverteilerplatine, mhm. äh, die Brachtelsregler, das sind normale PPM-Brachtelsregler mhm. zurzeit. Äh, ich arbeite gerade an einem Relaunch unserer Webseite von dragoncopter.de, so dass man mehr Informationen darüber bekommt über die Hardware, über die Schaltpläne, über die Software. Ich will die Schaltpläne alles online stellen, dass man sich die angucken kann. Die Software, sobald die funktioniert auf dem neuen Board, werden wir sie auch online stellen. Wir werden jetzt ein Forum einrichten, dass man sich auch direkt nachfragen kann über okay. die Hardware. Und unter Umständen müssen wir mal schauen, ob wir daraus vielleicht eine kleine Serie machen. Cool. Ja, da hat sich ja einiges getan seit letztem Jahr. Genau. Gute Sache. Und alles schrumpft, auch die Kopter. Ähm, ja, das ist halt so entstanden, weil ich auf einer Reise in China war und einen Kopter mitnehmen wollte. Ah, okay. Und äh, ein Freund von mir, der wohnt dort mhm. und äh, da habe ich ihm noch einen Kopter gebaut, also einen Rahmen gebaut, mhm. den haben wir dann in China dort aufgebaut. Und, naja, er ist ja glücklich. Nice. Ja, ja, vielen Dank für die Infos. Also mhm. noch irgendwelche Tipps, wenn man einsteigen will. Also der Kongress ist ja ein letzter Tag gerade. Ja, ähm, ja, Tipps zum Einsteigen. Ja. Am besten jemand fragen sich damit auskennt. Das ist eigentlich äh, wie, wie so oft. Am besten in die Foren gucken, bei microcopter.de, mhm. bei uvpng mhm. in die Foren gehen und nachfragen oder, oder uns dann später anschreiben mhm. und dann nachfragen. Das hilft eigentlich fast immer okay. für, für irgendwelche Probleme. Ja, dann Vielen Dank für deine Zeit und ja, für das klar. Interview und noch viel Erfolg mit dem Projekt. Danke, gleichfalls. Fadilun. Ja. Ja, ähm, du bist hier und verteilst hier Lichtbildausweise. Ja, 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 genau, genau, ja. Sind, sind das so echte Lichtbildausweise? Natürlich, Was kann ich damit tun? Das sind natürlich echte, völlig legale Lichtbildausweise. Okay, keine amtlichen Lichtbildausweise. Wir wollen auch gar nicht irgendwie darstellen, dass wir was fälschen wollen. Es sind einfach legale Lichtbildausweise. Im Grunde kann die jeder Mensch herstellen. Man braucht halt irrsinnig viel Kohle, um die ganzen technischen Anlagen sich anzuschaffen. Wir haben jetzt mal zusammengeschmissen, jetzt haben ja. wir die technischen Anlagen und 
wir könnten jetzt dir oder ihm oder ihm oder ihr oder ihm oder ihr oder ihr, oder ihr ihm, ihm einen neuen Ausweis machen. Und was kann ich damit tun? Du kannst ihn überall da verwenden, wo Leute nach deinem Personalausweis fragen. Ähm, zum Beispiel im Hotel. Warum willst du denen deinen Personalausweis geben? Da reicht auch ein Lichtbildausweis, damit sie dann irgendwie... Nur wenn sie ihn akzeptieren, ist gut. Wenn sie rumnerven, naja, dann kann man halt den anderen. Im Zweifel hat man ja immer noch den richtigen, also den amtlichen Personalausweis. Ähm, da kommt aber dazu, seit dem neuen elektronischen Personalausweis ist zum Beispiel verboten, diesen Ausweis zu kopieren. Das machen immer noch ganz viele, weil sie das nicht wissen. Aber seit Anfang des Jahres darf der nirgendwo hinterlegt werden und auch nicht kopiert werden. Wer das macht, macht sich strafbar. Also der Auto. Vermieter, der dann sagt, ja, nee, Ihren Ausweis müssen wir jetzt aber mal kopieren, macht sich strafbar. Anders beim Lichtbildausweis, den darf man äh, kopieren, da ist ja auch keine PIN drauf für meine elektronischen Funktionen, ne, und auch hinterlegen, und den kann man ja auch liegen lassen, weil für wenig Geld kriegt man bei uns einen neuen. Ne? Ja. Also gar kein Problem. Du hast gesagt, bei euch, wo kann ich mir denn so ein Lichtbild holen, ja. also ein Lichtbildausweis holen, ja. wenn ich jetzt nicht hier bin auf dem Kongress? Ja, ich dachte, das macht die Anmoderation oder Abmoderation. Na gut. Wir haben wir das, sind der, was haben wir nicht. Achso, okay. Nee. Wir, wir sind der Föhrgut. Ähm, da jetzt die Leute, die das sehen werden, jetzt nicht mehr schaffen, hierher zu kommen, wird es so irgendwann im Januar, wahrscheinlich in den ersten zwei Januarwochen, eine Anwendung bei uns im Fürgutshop geben, dass man diesen Ausweis auch im Fürgutshop kaufen kann. Also unter Shop, Fürgut, Auf, nochmal langsam zum Mitschreiben, Shop, ja gut, für die, die kein Englisch können, Shop heißt Einkaufsladen, also Shop, S-H-O-P geschrieben, Punkt. So, dann Fürgut, das steht ähm, da, ganz klein. Können wir ja. später einschneiden. Also da das das, das, wir kriegen, wir hin, das genau. kriegen wir hin. Und, ja. oh, in Ort, und dann Ort, ja, genau. Genau. Und dann ist man im Shop, dann klickt man auf Lichtbildausweis, bekommt, wenn man dann durch den Bestellablauf gegangen ist, eine E-Mail. Dort bekommt man einen Link, wo man dann die Daten eintippt, weil wir dafür eine besonders sichere Umgebung verwenden. Okay. Also noch sicherer als die Shop-Umgebung. Naja gut, der Shop ist in PHP geschrieben, da will keiner was reinpatchen auf Deutsch. Nee. Und... Ähm, ähm, und dann kann man die Daten eingeben, sein Bild hochladen und Bam. der Ausweis kommt zu Ihnen nach Hause. Das muss ich, glaube ich, machen. Ja, gerne, ja, ja, ja. gerne. Ich glaube, ich muss mir jetzt noch schnell einen Lichtbildausweis machen. Also. Ja, machen direkt hier. Ja. Was man hat, hat man. Ja. Ne? Das ist ja okay. Oder Sie oder du oder, ja, oder ja. Es, das Hier, so ein transsexuelles Eichhörnchen. Hatten wir bisher auch noch nicht. Das dann, naja. Ja, hopp, hoppeln Sie schon ja, mal in die ja, Reihe. Ja, 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 gut. ja. ja äh, noch Fragen? Noch Fragen? Ja. Hier, guck mal, die Leute, die haben noch Fragen. Die Leute haben Fragen, frag mich doch was. Nein. Hab ich Fragen. Das Spiel ist so, du fragst, ich Ach antworte. So. Oh. Ihr könnt es natürlich auch umdrehen. Also, ja. Könnt ihr gerade mal twittern, was ihr noch für Fragen habt? Moment. Gibt es hier was? Ja, Moment, mal gucken. Mhm. Aha. Okay. Ach so, was das kostet. Ja, ja natürlich. Genau, was Typische kostet Frage. Das? das kostet 15 Euro, also fast nichts. Gut, wenn man es online bestellt, kommen auch unsere Versandkosten. 15 Euro, das sind ja 7,5 Mate hier auf dem Kongress. 7,5 Mate, ja, ja, oder... Also entweder nicht, eine Nacht wach ja, oder Lichtbildausweis, damit man einen Morgen schlafen noch identifizieren kann. Ja, ja, kann. oder ein Kilo Rindfleisch, also Braten. Ne? Also hm, Rindfleisch. Ein schlechtes Fleisch, nicht jetzt das Gute. Ja. Nicht, der, nicht die Hochlandrinde. Also für 15 Euro plus Porto ist man dabei, also Wohlfall. Der jo. amtliche Personalausweis ist viel teurer. Und, 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 und viel unsicherer auch. Also unser ist sicher, der hat nämlich kein RFID-Chip drin. Das gefällt ja. mir. Ja, ja dann, dann ja. lasse ich mir doch einfach schnell einen bauen. Und dann, ja. äh, Vielen Dank für ja. das Gespräch. Wir ja, gehen jetzt zum auch. Verkauf über. Genau. Den machen wir natürlich hinter der Kamera. Ja. Tschüss. <lacht> oh ja, herrlich Gonzo, herrlich Gonzo, wie immer. Okay, I'm here with Bicycle Mark, and you're a citizen reporter That's doing true. stuff on the internet. Yes, I am a... Tell me a little bit about it. I am an independent journalist. Um, I have a focus that is somewhat on human conflicts, but that could also mean environmental conflicts, um, wars, it's possible, but I prefer the stories of post-war in countries that perhaps we don't often hear from, uh, but also the stories from the uh, nearby area as well. Um, and I've been doing this for uh, going on 10 years, uh, seven years as a podcast, a weekly podcast, and that's part of why I'm here. Uh, members of this uh, conference or congress uh, know me and invited me years ago, and I never stopped coming back. That is great. So uh, where have you been and what kind of conflicts have you been reporting on in the past? Okay, I prefer uh, to call myself a post-conflict reporter, but all these names really don't mean anything. I'm just a journalist. Uh, in the past 
three to four years, the list is too long. Uh, highlights include Afghanistan, certainly uh, twice in the last two years, uh, Georgia, Kosovo, um, Cambodia some years ago, and parts of Russia. Uh, and uh, I've been going there not only as a journalist, that's something you find a lot in this world, but I've been going as a teacher as well, um, giving workshops not unlike the workshops you would see here, except mine aren't about uh, playing with microcontrollers, although that's very nice. Mine are more about uh, being a reporter, using simple equipment, whatever you have in your house, or what you can acquire for low cost. Okay. Um, how do you finance all this? Is there any way to support you? It's a combination of things. Uh, some people might expect someone who's doing a, a almost full-time podcast to make all their money from either advertisements or donations. That's not the case. Uh, one, I don't accept uh, advertisement. I feel that media and commercial world uh, shouldn't combine, and they won't combine in my work. Um, but I do receive donations from listeners. It is not significant enough to um, pay my rent or my trips. So when I am hired or asked to come to speak uh, and teach, then I'm paid for that. Um, I'm not expensive, but I do require something so that I can afford to keep doing what I'm doing. I also work as a freelance editor. I'm based in Amsterdam now. And um, I will use the money I make doing editing work and writing work for uh, the teaching, the traveling, uh, the citizen journalism, basically. That is pretty cool and honorable, having some kind of independent media still working on getting news out to everyone else. Yeah, well, I think what you find, even when I come here to the Congress and as I travel, that there are people all over the world doing what I do. I'd say some of them even do it better than I do. Uh, so I'm a fan of a lot of the people uh, that are citizen journalists in the world and occasionally I get to meet. Okay, um, if I want to listen to your podcast, where can I find that? The site is citizenreporter.org and I'm putting up a new podcast every week with guests from all over the world. I don't always have to be there. I can have them on via Skype. Uh, but when I can, I'm also there. So that's the same. Okay, that's great. Thanks a lot for your time and uh, good luck with your efforts. Thank you. My pleasure. Thanks a lot. Anyway, um, I'm here with Mitch Altman. Hi. Uh, you've been here for many, many years and mm. you're still doing, I think, the same thing you do every year. Just this year, it's a lot bigger. Yeah, well, I have been here for a lot of years. Um, but uh, it's not really the same every year. There's always more projects. There's always more people doing workshops. And it grows every year. Like the whole hacker scene has grown. When we first started doing this um, uh, workshop, well, I first, my, first, my first one was 23C3. And uh, I started that one out with five soldering irons at a table. Um, back then, there were uh, only a handful of hacker spaces in the world, most of them here. Yeah, you now know? it's like 400 or something. Now it's over 500 active over 500 ones active on hackerspaces.org. Yes. And there's 900 that are uh, either existing or starting. So it's all growing. So not only hardware hacking, but everything. And um, yeah, we only have so much room in BCC. So we lucked out that the, uh, the smoker lounge is outside yes. in that big, huge, wonderful tent this year. So we can have 50 soldering irons and all these people happily soldering. I mean, Congress is basically over now and it's still packed in here. Yes, <laughs> definitely. Um, are there any specific projects that are new this year compared to last year? Or uh, what have yeah. you been teaching? So I haven't had all that much time myself to make new projects because I'm traveling so much and teaching and giving talks and all these things and writing my book and organizing conferences and organizing this. Um, but um, you know, I have done uh, updates of some of my projects, like the little LED cube kit uh, that anyone can make. Uh, but I've definitely poked people relentlessly to make their projects into kits that other people can do. So uh, my friend Jeff, uh, who was just here, but anyways, he made a Geiger, a Geiger counter kit, and that was really popular. There were three workshops that were full. And um, I guess one thing that is sort of new for me is I put together a workshop for uh, uh, Arduinos for Total Movies. Okay. And uh, that sells out every time. I mean, my, my teaching is always free, but I have to sell the bags of parts. And yes, I can of only course. do so many of those. So 
Yeah, it's really cool that so many people really want to learn, and uh, you know, Arduino is one way that people find it fun to learn this stuff. Yeah, I've I've seen that you're doing this all over the place and internationally as well. The workshops. Uh, yeah. How how can I get you to come to my place and give a workshop? What's the, what's the requirement? Ask. Ask. Yeah. That's it's that simple. So yeah. where where can I ask if if I want you to do a big or small workshop? Uh, email me, Mitch at cornfieldelectronics.com. Okay. <laughs> um, are there any any specific kits that you're selling right now, or where can I get them? Can um, can I only get them at your workshops, or do you have any? Yeah, kind of mostly. Shops? Well, they're always at my workshops, but uh, you know, on my website, uh, tvbegone.com, I have a few of them. Uh, but I usually prefer selling them through other people. Okay. Like uh, Hackable Devices has them on their website uh, here in Europe, and um, uh, Jimmy is helps me do these workshops too. Jimmy Rogers. Some of his stuff is at Umlaut, which is in the UK. Okay. Uh, and all of our stuff is on Maker uh, MakerShed.com in the US. And. Um, yeah, and some of our stuff is on Lady Ada's website, adafruit.com. So, you know, if you do a search for this stuff, but all of my projects are on cornfieldelectronics.com. Okay. And there's a Maker Faire tab, and of course all of my projects are open source, and I'm willing to help people, you know, you don't have to buy my parts. I just want to teach people how to do stuff that they like, or hopefully like. They can try it and see. Um, if, if someone who has never held a soldering iron before, uh, what's your first advice to someone like that? Wow. If you're interested, if you are interested in soldering, all you need to do is, uh, you know, you can read my free comic book, eight pages, it talks about how to solder. You can buy a solder iron for like 10 or 15 euros. You can buy some solder for another 10 euros. A wire cutter, and you are ready to solder if you have something to solder. There are, che there are very cheap, fun kits out there. Just search the internet, find something that intrigues you. Whatever you think is the coolest, go for it. You know, just get it, and you can do it. If you have any trouble, you know, you can email me, or you can go to your local hackerspace, where there are always people wanting to share what they know, and I'm sure that you know something that other people don't know, and that's what makes community really cool, is us sharing what we know with others, and we all become better people for it, and it spreads, and the world becomes hopefully a better place. Well then, hack on and have fun <laughs> doing your workshops, and thanks a lot for your time, Mitch. Thanks, you're welcome. Ich sitze jetzt hier mit Schneider und Zack vom Team Rocket. Erzählt doch mal ein bisschen, was ihr da mit der Batch gebaut habt. Ja, wir haben uns überlegt, wir bauen ein elektronisches Namensschild für eine CCC-Veranstaltung. Das haben wir ja schon 2010 für eine kleinere Veranstaltung in München gemacht. Und wir haben uns gedacht, wir wollen mal ein Namensschild machen, das man wieder aufladen kann, das ein kleines Display drauf hat, cool aussieht, mit dem Leute irgendwie programmieren können, auf Mikrocontrollern was machen können und Spaß dran haben. Ja, also Namensschild ist jetzt schon ein bisschen äh, Overkill für ein Namensschild. Was habt ihr denn Nö, an Features? Nicht. Ja, was habt ihr denn an Features auf dem Ding alles drauf? Ja, also wir haben äh, 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 ein Display drauf, um den Namen anzuzeigen. Eben wie Schneider schon gesagt hat, einen Akku, damit es eben wieder aufladbar ist, damit man eben nicht äh, äh, Lauter, lauter neue Knopfzellen reinstecken muss. Zusätzlich äh, ist ein relativ schneller äh, äh, Cortex M7 drauf, der äh, äh, für, die, für die ganze Abarbeitung zuständig ist. Und wir haben ein M3. Cortex oh, M3. Ein Cortex M3, sorry. Ah, äh, heiß. Ähm, genau, ähm, ein, ein Funkchip. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, um, um, um Batch-to-Batch-Kommunikation zu ermöglichen und über der kompatibel ist zu dem, was auf den Sputniks früher drauf war und auch Beacon Tracking machen kann. Und äh, ein Erweiterungsbus, um äh, weitere selbst gehäkelte äh, ja. Zusatzdinger, wie zum Beispiel diese schön blinkende Flame, tolle äh, Flamme hier ja. anzuschließen. Eine Flamme der Rakete. In blau. Im Nein, die Nein, die ist RGB. Die ist RGB. Mmh. Kann die viele Farben. Die macht Bei mir ein paar Farben, aber immerhin. Genau. Und äh, ja, man kann auch äh, das Display durch ein Farbdisplay ersetzen, das ist auch noch etwas erweiterbar. Und ansonsten halt, was man halt mit der Software schreiben kann. Also wir haben halt eine Firmware dafür programmiert, die ein paar Sachen kann, äh, soweit wir halt gekommen sind. Und äh, 
wollen, dass die Leute halt irgendwie neue tolle Sachen machen damit. Ja, das habe ich ja gesehen, passiert schon am laufenden Band hier auf dem Kongress. Und ich habe gesehen, ihr habt die auch im Produktiveinsatz gehabt während der Jeopardy-Aktion, um das Publikum abstimmen lassen zu können. Wie hat das denn funktioniert? Wir haben ein paar von den äh, Tracker oder den Readern hier genommen, die wir benutzen, um die Badges zu tracken für das Open Beacon. Und ähm, es gibt ein, ein Programm auf, dieser, auf allen Namensschildern, das man ausführen kann. Dann sucht es Spiele in der Umgebung. Das sind einfach nur Funkpakete, die ausgestrahlt werden. Man kommt an eine Liste von Spielen. Wir haben ein Spiel Jeopardy gemacht. Dann fängt die das Name steht einfach an, den, die aktuellen Tastendrücke auf das Funk auszugeben. Und wir haben vorne auf der Bühne ein Lesegerät gehabt, das von allen äh, Badges oder Namensschildern, die im Raum waren, das gelesen hat. Und wir haben das dann aufsummiert, äh, gemittelt und daraus eine kleine Anzeige gebaut. Das war eine ziemliche Last-Minute-Aktion. Ich schätze mal, wir haben ungefähr zwei Stunden vorher damit angefangen, das zu implementieren. Ja, aber die Rocket-Abstimmung hat dann besser funktioniert als das Breadboard vom Jeopardy. Das ist so nicht wahr. Ich muss die, die, die Schuld von dem Breadboard nehmen, es brettert und aus, ausgezeichnet funktioniert. Der Fehler lag an dem USB Serial Converter. Immer diese china hat, ja. 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 Ähm, was sind denn eure Zukunftspläne für die Rocket? Ähm, äh, Erstmal ausruhen nach dem Kongress. Ähm, wir haben äh, in den Wochen davor in sehr wenig Zeit noch versucht, alles in einen äh, ordentlichen Zustand zu bekommen und haben jetzt erstmal so ein bisschen äh, Erholung von dem Badge-Projekt nötig. Ähm, wir wissen noch nicht genau, was, was passieren wird. Das hängt auch davon ab, wie das Interesse der anderen Leute weiter ist. Ja? Also die, die, die Fragen, ob wir noch mehr von diesen Rockets produzieren werden, sind natürlich schon gestellt worden, aber die, die Mindestproduktionsmenge ist doch so hoch, das muss schon irgendwie genügend Interesse noch da sein und ob der für nächstes Jahr zum Kongress noch existiert, das wissen wir jetzt auch noch gar nicht. Ja. Ja. Aber ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch mal anschauen werden, ist alles, was die Leute bisher so hier gehackt haben auf dem Kongress. Wir haben Loadables zum Dating, wir haben ähm, Lasertag-Spiele, Leute haben LED-Cubes auf die Rocket gebaut, es gibt äh, tausend und eine Applikation, die geschrieben wurde, das mal wieder zu uns in, die Haupt, in den Hauptzweig zu ziehen, dass, dass alle Leute mit wenig Aufwand auf ihre Rocket bekommen können und mal ein bisschen zu zeigen, was alles gemacht wurde, weil vieles geht an einem vorbei, viele Leute machen Dinge, kommen auch nicht unbedingt immer zu uns und da fordern wir jeden auf, der irgendetwas hier gemacht hat, sich an uns zu wenden, eine E-Mail zu schicken, einen Pull-Request auf den GitHub zu stellen, dass wir uns das anschauen können, dass wir das reinziehen können dass es für alle was bringt. Ja. Super cool. Wenn ich jetzt mehr Infos äh, zur Rocket haben will, wo kriege ich das denn? Es gibt ein Wiki, ein, ein Rocket-Wiki, das ist unter rocket.de. Ja, okay. Rocket die, kurze, die kurze ah. Domain ist rocket.de, wobei Rocket mit mhm. einer 0 und ohne C. Okay. Ich bekomme die ja nur auf dem Kongress oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo die als Badge ran ist. Oder habt ihr noch irgendwelche Schwarzbestände? Wir haben keine Schwarzbestände, aber wir mussten einen Deal machen, um hier auch tatsächlich Rockets anbieten zu können. Und der Deal endet letztlich darin, dass es bei Pollen welche zu kaufen geben wird. Wir kennen den Preis noch nicht. Mhm. Ähm, verfolgt mal ein bisschen unseren Twitter-Account. Das wird dann irgendwann... Veröffentlicht. Der Twitter-Account ja. ist at Rocket Badge. Okay. Äh, ist aber, glaube ich, auch aus dem Wiki verlinkt. Wenn nicht, dann machen wir das noch. Ja. Ist ja ein äh, Wiki. Genau. Wir wissen auch noch nicht genau, wann es sie bei Pollen geben wird, äh, weil wir müssen die erst noch an Pollen schicken und die werden wahrscheinlich noch irgendwie eine bisschen Anleitung dazu machen oder so. Das wird also auch noch ein bisschen dauern. Cool. Aber wir selber haben äh, keine Bestände mehr. Wir haben hier auf dem Kongress bereits alles ausverkauft. Cool. Ja, also die Beliebtheit ist ja unbestritten und das Ding sieht auch echt schnieke aus. Es ist Wem, auch ja, wie ist denn das passiert? Nun, ursprünglich hatten wir uns gedacht, wir machen ein Badge und dann machen wir ein Display drauf und eine, einen Akku und dann sind wir glücklich. Und dann hatten wir ein rechteckiges grünes Platinchen. Das haben wir jemandem gezeigt und er meinte, das würde ich nicht wollen. Ich habe ja ein Telefon, mach doch eine Rakete. Das war der Rumpeltux und... Wir müssen ihm danken für seine, seinen Design-Tipp, denn das hat uns wahrscheinlich den Arsch gerettet. Der, das Design ist sehr wichtig, offensichtlich. Ja. Und auch 
noch viel mehr Dank gehört dem Münchner Club. Mhm. Wir haben für, den Kong, für das Camp äh, haben Dutzende Leute zusammen im, Camp, äh, im Club abgepackt, gelötet, geflasht, getestet, alles getan. Ich kann gar nicht alle Namen aufzählen. Es war eine Heidenarbeit, teilweise meine Schuld, dass sie gemacht werden musste. Ja, man ähm, muss immer anfangen. Und wenn es die Klappe ist. Ja. Diesen Menschen gehört großer, großer Dank. Ein richtiges Community-Projekt also. Absolut, absolut. Alle Files sind offen, alle Designs sind da. Wenn jemand nachproduzieren möchte, hat er auch unseren Segen. Uh, I'm here with uh, Jimmy Rogers in the hardware hacking area at yeah. Congress. As you can uh, see from our nice view. Oh. Yes. Yeah. Oh, we shouldn't sit here. Yeah. Anyway, uh, we're sitting here doing an interview. Yeah. Uh, tell us a little bit about yourself. What are you doing here? Yeah, so uh, I'm Jimmy Rogers and I do open source hardware for a living. Um, I travel around the world teaching people how to solder and make electronics and sort of uh, anything else that I have an interest for. Um, I just teach people how to make things. Uh, so like at camp I was doing didgeridoo workshops and later I'll be doing a duct tape wallet workshop at in Berlin. So it's not just electronics, but it's just sort of like anything that I have interest in, I, I like to teach. But um, predominantly it's open hardware and um, I usually travel around with Mitch Altman and uh, doing various workshops, so yeah. Okay, is there anything specific that that you, well, hardware-wise, that you're uh, pushing? Any any small project? Uh, well, the project I'm most known for is the LOL shield for Arduino. It's a okay. shield um, for lots of LEDs. It's a 14 by 9 matrix okay. of LEDs, and it just sits right on top. So uh, there's a bunch of people uh, building them right now. We've been troubleshooting some of them, because when you have 126 LEDs, it takes, you know, some of them don't solder right the first time so yeah but if you're done this all or oh yeah yeah um but for the most part uh i i love uh having conferences and specifically um ccc because everybody's just so gung-ho about like doing everything you know it's like when i do maker fairs and other events uh we need like 30 40 volunteers over the course of like a weekend to be able to handle this kind of volume yeah and uh here it's just a few of us because You know, with, with hackers, you show them one or two things, and they're like, okay, I'm, now leave me alone and let me figure this out. So yeah. it's, I, I love that, and uh, it's, it's beautiful. And then later they show up, and they're like, I found a bug in your code. Here, it's better. <laughs> Yeah, that is that is real community work here. Yeah, but it's it's fantastic because uh, usually there is a bug in my code. And I'm like, oh well, crap! You did make it better. Awesome! And since everything is open source under a GPL license of some sort, then all of this goes and it, it continues to build on itself. So. Okay, if I if I want to try and solder uh, LOL shield myself, mm -hmm. is there any way to get it? Outside of a Congress like this, or uh, yeah, uh, if you're in Europe, Hackable Devices okay. uh, is a great place to order it from. Um, they sell a lot of open source stuff, but they sell all of my kits as well. Okay. Um, if you're in the States, uh, Make, Adafruit, uh, SparkFun, um, and a few others, they also sell my things. Uh, also in the UK, Umlaut. Okay. Um, they they sell my kits, um, so it's sort of. Uh, I sell most of my things overwhelmingly through res resellers because I really, really dislike package shipping. Um, so if you order it from me, I'm, I'm probably pretty slow about shipping the package because I travel so much. Um, you'll eventually get it. I promise you will eventually get it, but it might be a few weeks so or okay. longer. Yeah. Cool. So uh, anything, any tips that you have for total hardware hacking newbies? Um, Basically, follow your interests above all. Um, if it's something you really want to learn how to do, then uh, you're going to be much more motivated to do it. Um, usually, finding a project that you want to do, like, you know, I, I want to build a robot that does this. When you know nothing, that's a good place to start. Um, also, go to your local hackerspace. If you don't have a hackerspace, start a hackerspace. So, um, That's a really excellent way of doing that. Um, but there's also now, uh, back when I started doing electronics, there weren't as many online instructions, but now you've got tons of videos on YouTube and Instructables and a number of other websites. Uh, Adafruit is an excellent website for tutorials for like Arduino stuff and things like that. 
Um, yeah, it really depends on the project. Um, if you're familiar with software and doing coding at all, okay. um, Arduino is awesome for getting into hardware with because um, it's taking care of the hardware for you. And yes. you can just program it in a very simple IDE and things like that. And then there's a lot of like additional steps. Like That's like a, a good solid first step and a nice base that you can work on for a long time and build some interesting things off of before you move on to more advanced things like the rocket badge that everyone has around here and doing ARM things and stuff like that. Um, yeah, it's kind of addictive because you keep moving forward very slowly yeah. and doing things like that. So, yeah. Awesome. Yep. Well, thanks a lot for your time and happy hacking. Oh, yeah, absolutely. Thanks. See you around. Yep. Hi, jetzt bin ich hier mit Kai vom BCC Catering. Ist das hier, oder? Ja. Yeah, yeah. yeah. Äh, ihr habt uns ja super äh, mit Speis und Trank versorgt über den langen, langen Kongress, auch spät nachts und früh in den Morgenstunden. Äh, wie lang ist denn deine Schicht schon heute? Äh, heute geht's. Heute habe ich um 15 Uhr angefangen und äh, sind ja jetzt vielleicht gerade mal drei Stunden. Ja. Also und relativ entspannt. Okay. Ähm, ihr habt euch ja mittlerweile wohl ganz gut auf äh, uns Hacker und Hexen eingerichtet. <lacht> äh, erzähl mal so ein bisschen, was, äh, was ist für dich am Kongress anders als an anderen Events? Äh, die Essenszeiten definitiv und ähm, die Länge des Kongresses an sich auf jeden Fall auch. Also der Kongress geht ja hier 24 Stunden am Stück im Prinzip, wenn man es so mal aufnimmt. Äh, ihr seid fast die ganze Zeit vor Ort, also der eine mehr, der andere weniger. Ja, also das ist auf jeden Fall anders. Normalerweise ist man halt früh um 8, 9, 10 da und geht um äh, 18 Uhr oder noch früher wieder und äh, das halt hier anders. Fängt gar nicht an oder fängt irgendwann mal an und äh, hört halt heute Abend wahrscheinlich dann auf. Ja, so. ähm, irgendwie was auch außerhalb der Küche hier mitbekommen? Irgendwie mal in den Kongress oben reingesetzt? Nee, in den gar, nicht. Also gar nicht. Nur von der Tür unten hier zum Tresen oder mal hinten im Background ein bisschen gearbeitet, aber ansonsten gar nicht äh, von der Veranstaltung an sich nichts mitbekommen. Oh, also nur den, nur den Bereich hier vorne, äh, die Essenssituation oder <lacht> Die Gesprächsrunden. Ja, und äh, was würdest du sagen, Kongress äh, schlimmer, besser, anders als andere Events? Schlimmer, anders, besser, kann man gar nicht sagen. Also, nee. Nö. Nicht. Also ja, schlimmer nicht. Warum schlimmer? Weiß nicht. Anders, anders ja, dass es halt, wie gesagt, von den äh, Zeiten her eben nicht so gestackelt ist, wie man das halt so kennt, Vortrag. Pause, Vortrag, Pause, sondern weil hier halt mehrere Workshops gleichzeitig sind, hat man halt mehrere Stoßzeiten, alle halbe Stunde oder anderthalb Stunden mal. Das ist vielleicht ein bisschen anders, dass man hier ein bisschen mehr Durchlauf auch an äh, Leuten hat, dass vielleicht hier über 1000 Leute sind, die jetzt äh, immer wieder mal kommen, zwischenzeitlich, sowas ja. Coole Sache, also noch irgendwie äh, Tipps an die vielen Hacker und Hexen hier, wie sie sich denn hier schön verhalten sollen, gab es da irgendwelche Probleme? Von mir aus gab es keine Probleme im Prinzip, also haben sich alle super genommen, muss man ja sagen. Also äh, hat man ja ganz andere Voraussetzungen teilweise gehabt, wo man dachte, naja, wird es vielleicht, aber ist äh, sehr gut auf jeden Fall abgelaufen. Ja, ich habe gesehen, dieses Jahr ist das Essensschildchen kein Monitor mehr. Ja, ist das so? Ich ja, das letztes Jahr, Let letztes Jahr gab es ja mal irgendwann deine Mutter zu kaufen. Ach so? Ja. Also ihr habt hier auch ein bisschen gelernt. Jetzt gibt es nur noch Papier und Stift. Wahrscheinlich ja. hat die Führung dann oben mal sich umentschlossen, ja. Ja, also dann dann gar nicht genau. auf jeden Fall würde ich mal sagen, äh, im Namen aller Hacker und Hexen hier vielen Dank für das super Catering. Gerne. Das macht super Spaß hier. Schön. Und äh, ich nehme an, man sieht sich dann nächstes Jahr auf dem Kongress. Wir würden uns freuen. Okay, dann. vielen okay. Dank, Kai. Gerne. Und viel Spaß noch beim Danke, letzten paar Stunden vom Kongress. Okay, ciao. Ciao. Wir hätten auch auf Englisch machen können.